അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മിനൂസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും മിനൂസ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു അറബിക് മന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നാല് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് വേറെ അറബിക് മസാലയോ വേറെ മസാലകളോ ഒന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് തൊലിയോട് കൂടി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം വീതം എടുക്കാം പിന്നെ ബേലീസ് അഞ്ചെണ്ണം ചെറുത് പിന്നെ ഉണക്ക നാരങ്ങ രണ്ടെണ്ണാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തൊലി കളയാതെ വേണം എടുക്കാൻ തൊലി കളയാതെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണിത് പിന്നെ സെല്ലാർ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഏകദേശം പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേലീവ്സും കൂടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമ്പു പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക നാരങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേഹത്തേക്കൊന്നും തെറിക്കാതെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ വേവിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് അളവ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അപ്പൊ നല്ലോണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ വേവാനുള്ളതും റൈസ് വേവാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആ മാഗ ക്യൂബ്സിന്റെ ആ മസാലയൊക്കെ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ വെള്ളം നല്ല തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് എന്താ മതി ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നെയും വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാണ് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ചിക്കന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനും വെളുത്തുള്ളിയും മസാലയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല തള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
ഈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ആ വെളുത്തുള്ളി കൂടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഞാനത് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ള ഈ ചിക്കൻ എടുക്കണം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഇതിൽ കിടക്കണ വെളുത്തുള്ളി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് അധികമെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നാല് അതിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്ത് കോരിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് തള വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് വെച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മന്തി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ അല്ല ഈ അര റൈസ് വേകണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവിടെ എരിവ് കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ അറബിക് മസാല കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ടുന്ന് മാത്രം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലീ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് ഓരോന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴാ നമ്മളുടെ റൈസ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വറ്റാനുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് മറന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എടുക്കുന്നത് ഇട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയല്ല ഈ മസാലയിൽ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ സാധാരണത്തെ പോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് ഈ ഗ്രില്ലേക്ക് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അപാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ മസാലകളും മന്തിയുടെ ചിക്കൻ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരെ ഇത് ഇപ്പോഴാ നമ്മളുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളറൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറോ റെഡ് കളറോ ഒക്കെ ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെളുത്താൽ മതി കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും 
ഇനി ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ പുക വരുന്നത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കണം ആ പുക ഒട്ടും പുറത്ത് പോവാതെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൈസിനെയും ചിക്കനും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടണം അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അറബിക് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തക്കാളി അതുപോലെ അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോഴാ നമ്മളുടെ സാലു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളുടെ റൈസും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ അടപ്പൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോഴാ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്ലാസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കിടിലൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അറബിക് മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം പണികളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ഒന്ന് പറയാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ പൊതിനയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡിഷസിലും ഞാൻ പൊതിന വെക്കൽ ഒരു പതിവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിവിടെ ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ അല്ലി എടുത്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും